dimidan aan ku noolnahay maantay waxay farriin ahaan kugu soo direysaa in ay yartahay dadka aad isku hanleyn karto noloshaadana aad ku aamini karto balse ay badan yihiin xaasidiintu iyo dadka aad kala kulmi karto khatarta nololeed waana mid ah maantay qisadeenu ina barayso inay jiraan dad bini aadam ah oo aad adigu wax walba u hortay si ay noloshooda hormar uga gaaraan balse adiga nabarka ka tooganaayo tanina waa qisadii xanuunka badneyd oo ku dhacday qoyskii lagu magacaabi jiray Verma family iyo sidii noloshoodu hal habeen gudaheeda mugdi u gashay kadib markii dhibaato xanuun badan ay kala kulmeen qof aan marnaba laga filaneynin in uu sameynayo ficilada noocaas ah oo walibana uu awoodo waa qiso runti dareen gooniya oo xanuun badan wadata waxana ku ogaan doona muqaalka nimaantay ayadoo dhameystiran ee nala joog ilaa ay dhamaadka muqaalka si aad u ogaato wax walba iyo qaabkii ay u dhaheen ino maria solo saaxbi al markale welcome back muqaal kale oo xiiso badan oo walaalkii saki abdi yasin fadlan hadii ay tahay markii koobaad oo ku soo gaaray channel kan waxaan halkan ku soo gudbinaa muqaalada la xiriira qosooyinka iyo waliba dhacdooyinka kala duwan oo ka dhaca dunida daafeheeda hadii aad tahay dadka xiiseeya muqaalada noocaas ah waan ku soo biiri kartaa adigoo taabanaya calaamada subscribe ta balse hadii aad horay nula joogtay saaxibi al muqaalka si la gareeyaa sidoo kale nafiidooga si shir gareeyaa si uu gaaro saaxiibo far badan oo jecel inay daawadaan muqaalada noocan oo kale hadaba fariinta qasada nimaantay waxay nooga imaanaysaa wadanka hindiya wadanka ajaayibta iyo layaabka wadanka aad la yaabayso markii aad maqasho dhacdooyinka kala duwan oo xanuunka badan oo ka dhacaayo magaalooyinkiisa kala duwan qasadan ayaa waxay dhacday sanadii 2008 waxayna ka dhacday magaalada caasimadda ah ee lagu magacaabo Delhi xaafad ka mid ah magaaladan oo lagu magacaabo Dawarka halkaas waxa ku noola qoys lagu magacaabo Farma family waxayna ka koobnaayeen qoyskani afar ruux odayga xaafadda oo lagu magacaabo Finod Farma iyo maamada xaafadda oo lagu magacaabo Bushma iyo wiilka ay dhaleen oo lagu magacaabo Nitan iyo gabadha uu qabo wiilkooda gabadhaas oo lagu magacaabo Boja waxayna lahayd markaas uur lix bilood ah qoyskani waxay ahaayeen kuwo isku xiran oo walibana isku faraxsan waxayna ku noolaayeen guri ballaaran oo ayagu ay leeyihiin gurigaas oo ku yaalay magaalada Delhi waxay ahaayeen qoys ku noola dabaqada dhexe ee nolosha odayga xaafadda wuxuu ka shaqeyn jiray shirkadda mobilada wiilka lagu magacaabo Nitana wuxuu ka shaqeyn jiray shirkad soo saarta dharka xaaskiisuna waxay macallimad ka ahayd school kaliya maamada guriga ayaa waxay ahayd mid aan shaqeynin oo guriga ilaalisa intooda kalena waxay ahaayeen kuwo shaqeeya dhamaantood wixii la soo wada helana la isku darsado noloshuna sidaas ayay ku soo xotay waxayna ahaayeen qoys caana oo laga yaqaano deegaanka ay markaas ku noolaayeen hadaba qoyskii sidaas ahaa wuxuu noqon doonaa mid kala dhantaalma dhibaato weyna ay dhaxdooda timaado habeen habeenada kamid ah taariikhduna ay ku beegnayd 18kii bishii abril sanadii 2008 ayaa waxa dhacday wiilka aan lagu magacaabo Nitan oo ka imaaday xilli dambe goobta shaqadiisa kuna wajahnaa gurigooda waxaana la sheegaa xilligaas in uu watay mooto kadibna wada kamida magaalada ayuu shil ku galay mootadi ayaa la gadoontay dhaawacyo daran ayaana la sheegaa inay soo gaareen taasoo keentay in uu awood u yeelan waayo goobta uu shilku ka dhacay inuu wiilkaan iskaga tago asaga oo kaligiisa waxaana la sheega markii koobaad in uu taleefanka ka soo waxay xaaskiisa booja balse taleefankii ay ka qaban weeyday hadana wuxuu soo waxay hooyadiisa ayaduna sidoo kale taleefankii way ka qaban weeyday ugu dambeyn aabihiis ayuu soo waxay asna taleefankii kama uu san qaban markii dambana waxa la sheega inuu soo waxay guriga taleefanka ku xiran ee line line ka ah 
oo dadka wadan ka wada dhaxeeya asaguna ma uu san noqon mid laga qabto oo looga jawaabo kadibna waxa dhacday markii la gaaray xilli dambe ee habeenkii ah saacaduna ay ahayd 12:00 kii habeenimo wuxuu wahay adeerkiis aabii sala dhashay ninkaas oo lagu magacaabo Vijay Sharma wuxuuna degana ninkaasi meel u dhaweyd xaafadooda wuxuuna u sheegay adeerkiisa in uu shil galay oo dhaawac daran uu yahay una baahan yahay qof caawiya sidoo kale wiilkani wuxuu u sheegay adeerkiis gurigooda in ay dhibaato ka jirto maadaama qoyskiisa oo dhan ay taleefanka ka qaban waayeen wuxuuna adeerkiis u sheegay mal guriga in uu ka war doono ninkii lagu magacaabay jiray Vijay ayaa markaas wuxuu sameeyay laba wiil oo uu asagu dhalay ayuu u diray wiilkan si ay halkaas uga qaadaan isbitaalna u geeyaan sidoo kale wuxuu wahay nin lagu magacaabay jiray Fernando Sin ninkaas oo daris dhawla ahaa qoyska lagu magacaabo Ferma Family ninkaas oo ay saaxiibo ahaayeen Vijay wuxuuna u sheegay bal inuu booqdo gurigaasi sidoo kale uu soo ogaado bal xaaladda halkaas ka jirta maadaama wiilkoodina uu shil galay ayeena laga sheegayo in ay taleefanka qaban la yihiin ninkii lagu magacaabay jiray Fernando Sin ayaa wuxuu imaaday qoyskan guriga ay ku noolaayeen albaabkii hore markii uu ka soo galay wuxuu yimaaday albaabkii guriga gudihiisa laga geli lahaa uu gargaraacay balse waa laga furiwaayay muddo saacada ah ayuuna sidaa sameeyay ilaa markii dambe uu taleefanka ku soo celiyo ninkii lagu magacaabay jiray Fijay una sheego guriga in laga furi laa yahay ninkaas lagu magacaabay Fijay ayaa wuxuu ninkaan u sheegay in uu guriga hadii laga furiwaayo uu albaabka xoog u furo ama uu jabiyo balse ninka la yiraahdo Fernando Sin albaabkii markuu uu sidaas u riixayba albaabku ma ahayn mid xiran gudaha ayuuna guriga u galay wuxuuna isla markiiba guriga banaankiisa hore ku arkay maydka odayga lagu magacaabi jiray Fernando Sharma oo halkaas yaala dhaawacyo darana ay ku yaalaan guriga gidaaradiisa oo dhana niig uu ku sharaxan yahay ninkii dariska aha ayaa aad u naxay durbadina guriga ayuu iska ka soo xaraaray asagoo gudaha u sii galin wuxuuna u tagay ninkii asaga soo diray ee lagu magacaabi jiray Fijay wuxuuna u sheegay waxa uu ku soo arkay gurigaas Fijay ayaa durbadiiba asagoo ordaya wuxuu imaaday guriga walaalkiisa si uu u soo hubiyo xaaladda halkaas ka dhacday guriga markii uu imaaday wuxuu arkay markii koobaad walaalkiis meedkiisa oo yaala guriga daashkiisa sidoo kale na wuxuu galay qol kale qolkaasna waxa yaalay meedka xaaska walaalkiisa iyo waliba gabadhi reerkan ay qabeen oo uurka lixda bilood lahayd laguna magacaabo booja dhamaantood waxay ahaayeen kuwa la dhahay midi weerar bahalnimo ana lagu soo qaaday ninkan lagu magacaabo Fijay Sharma ayaa durbadiiba wuxuu wahay booliskii magaalada Delhi wuxuuna u sheegay gurigan adreeskiisa iyo waliba dhacdada ka dhacday booliskii ayaa yimaaday gurigi waxayna arkeen meedadkii saddexda ahaa oo gurigan lagu dilay gurigi ay baaritaan ku bilaabeen boolisku markii hore waxay is lahaayeen qoyskan waxa soo weeraray tuugo tuugadaas oo rabay in ay hanti dhahaan balse waxay arkeen gurigan wax hanti ah in aan lagala bixin lacagti iyo dahabkii ba guriga ay yaalaan sidoo kale na labadan haween ee la dilay dahabkoodi ay xiran yihiin taasina ma dhici karto hadii ay tuugo gurigani soo weerartay guriga albaabadii soo oo dhan markii ay jeegareen waxay arkeen wax tuuga ah in isan gurigan xoog ku soo gelin balse dadkani lagu soo qaaday weerar si fulxuna loo dilay saddexdii meed ay qaadeen waxayna geeyeen goobta lagu baaro meedadka si loo ogaado dhaawacyada soo gaaray iyo hubka loo adeegsaday in lagu dilo normal mood ka baxdi waxa isbitaalka ka soo baxay wiilka lagu magacaabi jiray Nathan oo qoyskan ka haray asaguna shilka galay gurigoodii markii uu imaadayna wuxuu arkay in faamilkiisa la xasuuqay booliskuna waxay wax ka weydiiyeen bal hadii uu wax ka ogyahay dhibaatada faamilkooda soo gaartay cidda ka dambeysa 
ويلكان ايانا شيغي ان اسو او شقاكو مغنا سيدو كلانا او شيل غلي مركي او شقاكو كسو سعودي فاملي كيسا مركي او سو وحينا اي تلافن كاكا ووايين وحا قرقا كان دحينا او سان مرنبا كورقبين او دمبي وحا دحضي كوحي عافمات كا اي ميدد كباري ان اي بوليس كا لو داقان وحي اي كواركين ميدد كاسي وحي نا بوليس كا او شيغن كوحي عافمات كا داد كان انو او سو ويراري توري وضيقا حافظ دا وحا لو قيستي افر يطون مر او دا وحا ولي بنا توري داس لو وعي العليي ما مدا حافظ دانا وحا لو دفتي افر يطون مر قبدي اور كلا حيدنا لغونا مغا حابا بوجا وحا لو دفتي افر تن ايا ساقال مر ايا دا اي علمي علوشو كوشرينا وي اسراحين وحي احيد فل بها اللي ما اه او قويس كان اللي غولا داق ماي بوليس كي مركز وحي بلابين بل اني راديان قويس كاني حدي اي لحايين داد عدو اه او احرما داقالي او نباتين كرا يولي بنا حدي اي جران داد خلافات او كلا دحيي فامل كان بل سي وحي لسوو بادي قويس كاني ان او سنلحي وح عدو اه او ديقا حافظنا او احا نين لغا تشعل يهي ديقان كا او نبادونا سيدو كلانا وحا باريتان لغو سميي نمان داد كي دريس كلا احا قويس كان ورايسيو ايا لغا قادي قوليلو هو دينا والا باري وح عدينا نا والاقا هلو واي سيدو كلي وحا ورايسي لغا قادي نينكي مركي كوباد قوليلو هو لغو صودري اي لغو مغا حابت شري غينان درسين وحونا شاقي نينكاني قوليلو مركي او صو قلي انو اركي او ضيقا حافظ دا او ميدا اصاقنا شوق اي كو اورتي دور بدينا او قرق اسكاقا عراري نينكان ايا وحا لغا قادي فرها ما داما اصاقا لغا شاكيي بلسي وحا عدينا ويكوسو بيحي وايين وانا الاسكاسي دايي بوليسكو مركان وحي او قادين قفكا ديباتا دان قيستي ان او كاميلي هاي قويسكا ما داما داد كالي او لغا شاكي سيني هاي اي سنشرين وحينا باريتان كو سميين افرتان حمنود اي قويسكا كوكومنا تلايفانا دودي ما مدا اي قبدي لديني اي وليبا اضيقي حافظ دبا وانا قواي وحان احين ان ايبو اي سيوان اكسن اسكولا هاد ليين سيدو كلانا داد كالي او كميدا قرابة دا اي لاهاد ليين بالسي ويل كان لغو مغا حابا نيتان ايا تلافن كيسا وحا لغا هلي قف كالي او او وحي نور يتوان مر حابين كي او دل كو دحاي قف كاس او آن كميدا حين قويس كا سيدو كلانا وحا لسوو قادي ويل كاني حلقا قرقا لباتادو اي كا دحيسي ان اصوو او قرقا كسونا او او سان شاقاد اعدين حابين كاس سيدو كالي وحا لسوو قادي ما داما او شاقي مركي او شلقا قالي ان او وحي فامل كيسا تلافن كيسا وحا لغا عركي ان او سان حابين كاس وحين وحا آن كا احين ادير كيسا او 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 شاقي اصوونا ان او شلقا قالي فامل كيسا نا اي دباتا كو دحضي ويل كان اصاقا مركي وريسي لغا قادنا حادا لديسو ويس دافيين تاسو كانتي بوليسكو اني شاكي بالاران كا قادان دبا قل قرصوننا اي كو سميان سي اي او باران بالوحا او قرين ايوم او دمبين بوليسكو وحي سو بارين قويس كان حالا دو دي هوري اي وليبا مركي اي سقور سدين ويل كان اي قبدي لدلي وحانا لو قادي اني سقور سدين سنانتي لابدا كوني يتدو بدا حال سنكور انت آن لدلي فاميل كان سيدو كلانا وحا لسوو غادي ويل كان غبادان مركي او غور سنيي ان او سانكو غنع سنين غور كا غبادان ما داما غبار كالي او حرير لالها بالسي فاميل كيسو اي غبادان ديغان كا او سو حولين كونا قسبين ان او غور سدو اصوونا غبار كالي او بلان قادية كا قادي غباداس او حرير كالا دحيي حاس كيسا مركي اي سو غور سدينا مدة دور بلو دا كدب غور كو دا وحا بلو دا خلافات ايا ان اي مرمان ما داما اي كو عرقتي ان او هاويني كالي لا سعودو مركاسنا وحي او لحيد اور لح بلو دا حاس كيسا او كليا ايا او بيد ويل كاني ان او غبار كالا لا سعودو سيدو كالانا هاويني داني وحي او غاتي نين كاني غبار داس كالي ان او بلان قادي ان او غور سنا ايو حاس كيسا نا او ماشا كساري دونو بيس ايو يديسنا ما ايسان او بين ويل كاني ان او غبار كالي لا سعودو او حاس كيسا 
oo qiyaano ku wado xaaladu markii ay sidaas ahayd wiilkan iyo gabadhana khilaafaadkoodu oo balaartay ayaa waxa dhacday habeen habeenada kamid ah asoo joogo guriga waliba waxa la sheegay habeenkaas maalmi ka horeeyay in uu qorsheeynayay in uu dilo xaaskiisa si uu gabadhaas kale u guursado maadaama uu si xad dhaaf ah u jeclaa gabadhaas waxana la sheegay habeenkii taariikhdu ay ku beegneyd 18 bishii abril 2008 oo qoyskan la dilayay wiilkan iyo xaaskiisa in ay habeenkaas si xad dhaaf ah u murmeen kadibna arintii ay isku bedeshay gacanka hadal tuuri oo wateey ayuu durbadii oo ku bilaabay in uu ku boobsiyo xaaskiisa qeyladeeda waxa ku soo baxday asagoo hooyadiisa qolkii markii ay u soo gashayna waxa ay aragtay asagoo gabadhan dilay oo dhulka ay ku dhaxday ayaduna ay rafanayso hooyadiis ayaa waxa isku dayday in ay qeyliso ayadina wuxuu qabtay dhabarka tuuri ayuuna ku bilaabay meeshii ayuuna dhigay odaygii xaafada ayaa durbadii uu xumo galay buuqa qaybta sare ka jira asaguna ma uusan awoodin odaygu in uu soo karo jaranjarada guriga wuxuna bilaabay inuu halkiisa ka qeyliyo asagoo weydiinaya maxaa halkaas ka dhacay wiilkan oo gacmaha dhig ku leh ayaa qaybta hoose u soo degay aabihiis oo kursi ku fadhiya ayuu ku bilaabay in uu asagana tuurida la dhaco dhamaantood sidaas ayuu ku laayay isla habeenkiina wuxuu bilaabay inuu guriga iska ka baxo mootadiisana uu qaato wada ka mid ah magaaladana oo shil bambeena ku galo si uu iska ka dhigo nin shaqada ka imaaday asaguna shil uu galay faamilkiisana dhibaato loo geystay boolisku waxay tageen wadadii uu ninkan shilka ku galay waxayna halkaas ka soo heleen hadaynta tuuridii uu ku dilay faamilkiisa taasoo laga helay fariisa wiilkan ayaa markii dambe wax walba qirtay waxana la soo ogaaday kabada uu xiriirka la lahaa in lagu magacaabo ragni ayadana waxa la keenay saldhiga booliska wareysi ayaana laga qaaday waxayna booliska u sheegtay wiilkan iyo ayada in uu xiriir kala dhaxeeyay balse asagu uu go'aansaday in uu xaaskiisa dilo oo ayadu arintaas ay san lug ku lahayn asaguna uu wax walba ka dambeeyay ayaduna ay san raali ka ahayn hadartaana ay xiriirka u jartay markii ay maqashay in uu faamilkiisa gumaaday wiilkan ayaa xaaladii ku adkaatay wax walbana afkiisa ayuu ka qirtay sidoo kale na boolisku waxay soo ogaadeen arin aad u layaab badan taasoo fajac ku noqotay bulshadii deegaanka waxana la soo ogaaday wiilkani odaygan iyo maamadan uu dilay in aysan ahayn waalidiintiisa saxda ah oo ay soo kursadeen yaraantiisina ay ka soo qaateen meel hooyadiisii dhashay ay ku soo tuurtay mana ahayn wiil ayagu ay dhaleen oo niigooda iyo dhaxankoodaba uu ku jiro ee wuxuu ahaa wiil ay soo kursadeen maadaama labadan qofi wiligooda aysan waxba isku dhalin taasoo keentay in wiilkan ay magac u sameeyaan dadkana ay u sheegaan in ayagu ay dhaleen hata gabadha xaaskiisa ahayd markii ay guursanaysay kama aysan warqawin wiilkani faamilkan inay soo kursadeen oo uu yahay wiil aan la garanayn dadkii dhalay kaliya dad kooban oo kamid ah qaraabada ayaa ogaa dhacdadani dadkaasna waxa kamid ah ninka lagu magacaabo fiijay oo odaygan la dilay la dhashay balse markii uu wiilkan dhibaatada geystay arintii banaanka ayaa la soo dhigay dadkii qaraabada ahaana waxay sheegeen wiilkan inuu sanahayn wiilka ay dhaleen dadkaas uu dilay taasina waxay cadaynaysaa wiilkani in uusan ka naxayn markii uu dilaayay labadan qof ee waayeelka ah maadaama ay sanahayn waalidintiisa saxda ah wiilkan waxa la soo taagay maxkamadda wax walbana way ku hadaadeen ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa wuxuu ku xukumay wiilkan taariikhdu markay ahayd agosto 16 keedii 2012 dil toogasha ah balse arinta la yaab kale ayaa waxay tahay dhowr bilood ka baadi maxkamaddu waxay bedeshay go'aankeedi wiilkan halkii ay ku xukuntay dil toogasha ah waxa loogu bedelay xabsi daa'in 
أبداً وحين أهين قوان أي سو غارتي محكمة دول لما أوغين وحكا دنبيا إي رسميقا آه سيداس أيونا إلا يامانتي ويلكاني حبسي وغوشرا أسوو سي فالحون قدري والدين تي سو كوري إي وليبا حاس كيسا أو أولاهين أور لح بلودا بلسي كليا غبر أو جعلا سي أو أغور سدو أيو فاميل كيسا لبا تدا إنتا لعين أوغو غيستي قصدي أنا واحد لي نيم وقال كان هل كاس أيام كسو أفترينا أو دمبين حديا سو غارتي موقان كدمات كيسا سو آشي أنكو يديني أيا واحي تحي أدبو ما حدكو حكومي لهاي دويل كان محكمة دو قو آن كيري أها ديل كتو بشادا إني بدشانا مكوس حسنين مسي ويكو قلدانين فالا دا دا إي فكر كاقا قيب توهوسي نقول أو داق موقال كسي لا قريا سيدو كلان في دوغا سي شار قرية وغو دنبين واو لاركين ساكي عبد ياسين او يدين لي موقال كان موقال كوكو حيقا ايا انو بلانا